ஒரு சொல் அப்படிங்கிற நிகழ்வில் நாம் இன்றைக்கி வந்து பேச போகிற ஒரு அம்சம் அப்படின்னா வந்து மறைநீர் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் அந்த மறைநீருங்கிறது நான் தமிழில் சொல்கிறேன் அதுவே நம்ம இங்கிலீஷில் சொல்லும்போது பார்த்திங்கன்னா விர்ச்சுவல் வாட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த விர்ச்சுவல் வாட்டர்னால் என்ன அப்படின்னா எடுத்துக்காட்டுக்கு நம்ம ஒரு அரிசி அப்படிங்கிற ஒரு இதை எடுத்துக்கலாம் ஒரு நெல் நெல் மணி எடுத்துக்கலாம் அந்த நெல் மணியை விளைவிக்கிறதுக்கு ஒரு விவசாயி எவ்வளோ நீரை வந்து செலவு பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறத பொறுத்து நம்ம பார்க்குறது தான் எடுத்துக்காட்டு ஒரு காஃபி கொட்டை அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அது ஒரு நூற்றி நாற்பது லிட்டர் நீரை செலவு பண்ணால் தான் ஒரு காஃபி கொட்டையை நம்மளால் நம்ம தயாரிக்க ப தயாரிப்பு பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ இந்த விர்ச்சுவல் வாட்டர் பற்றி நம்ம பேசுகிறோம் அப்போ விர்ச்சுவல் வாட்டரில் நம்ம ஜென்ரலாக என்ன பிரச்சனைகள் நமக்கு வந்து ஏற்படுது அப்படிங்கிறது மறைநீரும் தமிழ்நாடும் அல்லது இந்தியாவும் ஏற் பாதிக்கப்படக்கூடிய பிரச்சனைகளை பற்றி பார்க்குறோம் பொதுவாகவே நீர் அப்படின்னாவே பிரச்சனை இருக்கும் நமக்கும் கர்நாடகத்துக்கும் நீர் பகிர்வில் பிரச்சனை இருக்குது ஆனால் ஒரு இடத்துல ஒரு அணை இருக்குது அந்த இடத்துல ரெண்டு வகை ரெண்டு வகையான மக்கள் வந்து ரெண்டு ஒரு பிரச்சனையை வந்து சொல்கிறாங்க ஒரு மக்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அணை நீரை திறந்து விடக்கூடாதுன்னு பிரச்சனை பண்ணுறாங்க இன்னொரு மக்கள் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய அணை நீரை திறந்து விடணும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட அணை எங்கே இருக்குது அப்படின்னா திருப்பூருக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் ஓரத்துப்பாளையம் அப்படிங்கிற ஒரு அணை இருக்குது நொய்யல் ஆற்றோட குறுக்கால சரி ஏன் அப்படி வந்து அந்த அணையில் அந்த பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அந்த நதி வந்து மிகவும் மாசு அடைந்திருக்குது அந்த மாசு அடைந்து இருக்கக்கூடிய அல்லது அந்த பொல்யூட்டட் வாட்டர் இருக்குல்ல அந்த பொல்யூட்டட் வாட்டரை யார் பயன்படுத்திக்கிறது அதாவது எங்களுக்கு வேணாம் உங்களுக்கு வேணாம் அப்படிங்கிற விஷயம் அந்த பொல்யூஷனுக்காக மக்கள் வந்து பிரச்சனையை ஏற்படுத்துக பிரச்சனைகளில் இருக்காங்க ஸோ அதற்கு அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா திருப்பூர் அப்படிங்கிறதும் மறைநீர் அப்படிங்கிறதுக்கும் என்ன தொடர்பு அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் நம்ம திருப்பூர் கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டாயிரம் கோடி ஆண்டு வருமானம் ஈட்டக்கூடிய ஒரு நகரமாக நம்ம பார்க்குறோம் நமக்கு தெரியும் டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸ் தான் வந்து அங்கே ரொம்ப முக்கியமாக நான் அங்கே வந்து பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்குது அப்போ அந்த டெக்ஸ்டைலில் ஒரு சாதாரண ஒரு ஆடை தயாரிக்கிறது ஒரு கிளாத்து தயாரிக்கிறதுக்கு ஏற்படுத்தக்கூடிய பயன்படுத்தக்கூடிய நீர் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைகளுக்கு உள்ளாவுது அப்படிங்கிற விஷயத்த பார்ப்போம் ஸோ அப்போது நம்ம இந்த ஓரத்து பாளையம் அணையத்தை பற்றி பேசியாச்சு மற்ற விஷயங்கள் என்னென்ன இப்போ ஒரு பருத்தி இருக்குன்னா அந்த பருத்தியிலிருந்து நூலை வந்து மாற்றி அதை கலர் பண்ணி அதை கிளாத்தாக மாற்றுற எல்லா டெக்னாலஜிஸும் அதிகமாக அப்டேட் பண்ணுறது யாருன்னா வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ அவங்க வந்து டெக்னாலஜிக்கெலாம் இம்ப்ரவைஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு ஷூ கம்பெனின்னு எடுத்துக்குமே ஷூ கம்பெனியில் புது புது மாடல் புது புது டிசைன்ஸு புது ப்ரொடக்ஷன் இதெல்லாத்தையும் அவங்க ஃபாரின் தான் பண்ணுறாங்க ஆனால் அந்த வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸாக இருக்கட்டும் அல்லது அமெரிக்கன் கண்ட்ரீஸாக இருக்கும் அந்த காண்டினென்ட்டை சேர்ந்தவங்களாக இருக்கட்டும் ப்ரொடக்ஷன் உற்பத்தின்னு சொல்லும்போது அவங்க அந்த ஆசிய நாடுகளை சார்ந்து தான் இருக்காங்க அப்போ ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டு அந்த ப்ராடக்ட் அவங்க எடுத்துகிட்டு போய் அவங்க விற்றுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்க ஏன் தேவையில்லாமல் இங்கே வந்து ப்ரொடக்ஷனுக்கு வரணும் அப்படிங்கிறதுனா அந்த மறைநீர் அப்படிங்கிற ஒரு காரணம்தான் விர்ச்சுவல் வாட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு காரணம்தான் அதாவது தன்னோட நாட்டோட நீர் வளங்கள் நன்னீர் வளங்கள் எதுவும் மாசடையக்கூடாது அதே நேரம் உற்பத்தியும் நடக்கணும் உற்பத்தியான பொருளும் தனக்கு சொந்தமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது உற்பத்தியை மட்டும் வெளிநாடுகளில் வச்சுக்கிறது ஆப்ரிக்கா ஆசிய நாடுகளில் அவங்க வந்து வச்சுக்கிறது ஸோ அப்போ அதில் ஒரு ஒரு நாலு நாட்டை நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம் இத்தாலி அப்படிங்கிற ஒரு நாடும் ஸ்வீடன் அப்படிங்கிற நாடும் தங்க நாட்டில் தோல் பொருள் தொழிற்சாலைகளே இல்லாத மாதிரி அவங்க பயன்படுத்துகிறாங்க அப்போ இந்த டேனிங் இண்டஸ்ட்ரி இந்த தோல் பொருள் தொழிற்சாலை அப்படிங்கிறதே அவங்க பயன்படுத்துகிறதே கிடையாது அப்போ தொழிற்சாலைகளே இல்லாமல் உற்பத்தி மட்டும் அவங்க எப்படி கொண்டு வராங்க அப்படின்னா நம்ம மூன்றாம் நிலை நாடுகளை பயன்படுத்துகிறாங்க அதுக்கப்புறம் சீனாவை பற்றி நாம் பேசலாம் சீனா அப்படிங்கிறதுல சீனர்களோட விருப்பமான உணர்வு ஒரு உணவு அப்படின்னா நம்ம எதோ வந்து சொல்லலாம் அப்படின்னா பன்றி இறைச்சி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அப்போ அந்த போர்க் அப்படிங்கிறத அவங்க விரும்பி சாப்பிடக்கூடியதாக இருக்காங்க ஆனால் சீனா பன்றி இறைச்சியை பாதியாக குறைக்க திட்டமிட்டுருக்கு இன்னும் அதோட உற்பத்தியின் அளவை வந்து குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட அரசு வந்து முடிவு பண்ணியிருக்கு ஆனால் சாப்பிட்றத கம்மி பண்ணணும்னு அவங்க முடிவு பண்ணலை 
ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு தேவையான இறைச்சியை வேறு நாடுகள்லேருந்து இறக்குமதி செஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களோட முடிவாக இருக்குது ஏன் அப்படின்னா அவங்க ஒரு கிலோ பன்றி இறைச்சிக்கு செலவு பண்ணக்கூடிய மறை நீரோட ரேஷியோ ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால அவங்க அந்த உற்பத்தியை குறைச்சிருக்காங்க இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம விரிவாக சொல்லணும்னா உலக மக்கள் தொகையில் இருபத்தி ஒரு சதவீதம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சீனர்கள் இருக்காங்க ஆனால் அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய நீர் வளம் அப்படின்னா ஏழு சதவீதம் தான் அப்போ தன் நன்னீர் வளம்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்போ ஏழு சதவீத வளத்தை அவங்க பாதுகாக்கிறதுக்கு அடுத்தடுத்த முயற்சிகளை ஏற்படுத்துகிறாங்க இஸ்ரேல்னு ஒரு நாட்டை நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அந்த இஸ்ரேல் நாடு குறைவான தண்ணியை பயன்படுத்தி அதிகமான உற்பத்தியை செய்யக்கூடிய ஒரு நாடாக வந்து நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ அந்த நாடு ஆரஞ்சு பழங்களை உற்பத்தி பண்ணுறத தடை செஞ்சிருச்சு ஸோ அவங்க வந்து உற்பத்தியே பண்ணக்கூடாது ஆரஞ்சு பழங்களை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இம்போர்ட் மட்டும் பண்ணிக்குது இறக்குமதி வந்து செஞ்சுக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரியான முடிவுகளை எடுக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த விர்ச்சுவல் வாட்டர் தான் அப்போ அந்த மறை நீர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்போ மே மேலோட்டமாக மறை நீர் அப்படிங்கிறது ஒரு உற்பத்தியான உணவு பொருள்லையோ அல்லது மற்ற பொருள்லையோ இருக்கக்கூடிய நீரின் செலவீனம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரி ஓகே இந்த மறை நீர் அப்படிங்கிற கான்செப்டை மொதல் முதல்ல பேசினவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா டோனி ஆலன் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் தான் முத முதல்ல பேசியிருக்காரு அவருக்கு வந்து ஸ்டாப்கோம் வாட்டர் ப்ரைஸ் அப்படின்னு ஒன்று அவருக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் இதை பற்றி அவர் வந்து பேசுகிறாரு அப்போ தான் மறைநீர் பற்றி நமக்கு ஓரளவுக்கு விஷயங்கள் வந்து தெரிய வருது ஸோ இப்போ இதனை தொடர்ந்து அந்த மறைநீர் பற்றிய ஆராய்ச்சிகளில் ரெண்டு பேர் ஈடுபடுறாங்க ஸோ அவங்க யார் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹோக்ஸ் தாரா அண்ட் சாம்பகைன் அப்படிங்கிற ரெண்டு அறிவியலாளர்கள் வந்து அதில் வந்து ஈடுபடுறாங்க ஸோ இப்போ இதில் நம்ம ஒரு கலெக்டிவான ஒரு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எளிமையான ஒரு விஷயமாக நாம் பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஒரு 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 சார்ட் இருக்குது ஒரு ஒரு கணக்கீடு இருக்குது சரிங்களா ஸோ அப்போ அதன் அடிப்படையில் நான் அந்த கணக்கீட்டை காட்டுறேன் காஃபி அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு நார்மலாக ஒரு கப் காஃபி அந்த காஃபியை நம்ம நுகர்பொருளாக எடுத்துக்கிறோம் பயன்படுத்துகிறோம்னா அதில் மறைநீர் விர்ச்சுவல் வாட்டர் எவ்வளோ இருக்குன்னா நூற்றி நாற்பது லிட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் வந்து குறிப்பிட்டிருப்பாங்க அப்போ ஒரு நாளைக்கு ஒரு கப் காஃபி குடித்தோம்னா நம்ம கன்சியூம் பண்ணுற வாட்டர் அப்படிங்கிறது நூற்றி நாற்பது லிட்டரை வந்து கன்சியூம் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த காஃபி எங்கே விளைவிக்கப்படுது அமெரிக்காவில் விளைவிக்கிறாங்களா இல்லை ஐரோப்பாவில் விளைவிக்கிறாங்களா இல்லை ஸ்கேண்டினேவியன் கண்ட்ரியில் எதுலையாவது விளைவிக்கிறாங்களான்னு பார்த்தா கிடையாது அப்பையும் ஆசிய ஆப்பிரிக்க நாடுகளை சார்ந்து தான் அவங்க இருக்கிறாங்க அதற்கு அடுத்து தான் பார்க்கும்போது பன்றி இறைச்சி ஒரு கிலோ பன்றி இறைச்சி உற்பத்தி பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரத்தி எட்நூத்தி பத்து லிட்டர் வந்து நீரை வந்து செலவு பண்ண வேண்டியது இருக்காங்க தேவை இருக்குது ஸோ அப்போது நம்ம ஆவரேஜாக வச்சுட்டோமோ ஒரு அஞ்சாயிரம் லிட்டர் ஒரு கிலோ நம்ம இறைச்சி உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு அஞ்சாயிரம் லிட்டரை நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா செலவு பண்ணுறோம் அதுக்கு அடுத்தது ஆரஞ்சு பழம் ஒரு ஆரஞ்சு பழம் உற்பத்தி ஆகிறதுக்கு ஐம்பது லிட்டர் மறை நீர் எடுத்துக்குது விர்ச்சுவல் வாட்டர் எடுத்துக்குது அப்போ இஸ்ரேல் என்ன யோசிக்கும் ஒரு ஆரஞ்சு பழத்துக்கு நம்ம ஐம்பது லிட்டர் யூஸ் பண்ணுறதா ஐம்பது லிட்டர் நீரை நம்ம பயன்படுத்துகிறதா அதனால் நாம் என்ன பண்ணோம்னா ஐம்பது லிட்டரை காசு கொடுத்து விலைக்கு வாங்கிக்கலாம் ரொம்ப சீப்பான விலையில் குறைவான விலையில் நம்ம வாங்கிக்கலாம் விலை விற்கிறதுக்குனே வேறு வேறு நாடுகள் இருக்குது அப்படிங்கிறது அதோடய எண்ணமாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் முட்டை சரிங்களா நம்ம தமிழ்நாட்டில் நாமக்கல் பகுதியில் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா முட்டை அந்த கோழி முட்டை அப்படிங்கிறது வெவ்வேறு நாடுகளுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுது இந்தியாவின் பல பகுதிகளுக்கு நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கிறோம் ஒரு முட்டையை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு இரநூறு லிட்டர் தண்ணியை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க செலவு பண்ணுறாங்க மறைமுகமாக அப்போது ஒரு நாளைக்கு எத்தனை முட்டை உற்பத்தி ஆகும் அது எத்தனை நாடுகளுக்கு எக்ஸ்போர்ட் ஆகும் இந்தியாவோட மொத்த நீர் எவ்வளவோ பயன்படுத்தப்படும் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ இது வரைக்கும் சொன்னது எல்லாமே ரொம்ப கம்மியான அளவு தான் இதற்கு அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடியது வந்து நம்ம வந்து சென்னை அப்படிங்கிற ஒரு நகரம் ஸோ அப்போ சென்னை அப்படிங்கிற நகரம் வந்து கார் உற்பத்தியில் மிகப்பெரிய ஒரு இருக்கும் ஒரு முன்னிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நகரமாக இருக்குது டெட்ராய்டுன்னு கூட நம்ம அதை பற்றி உருவகமாக வந்து சொல்கிறாங்க அப்போ ஒரு காரோட இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புள்ளி பத்து டன் அல்லது ஒரு டன் அப்படின்னே நம்ம வச்சுக்கலாமே அந்த காருக்கு அஞ்சு லட்சம் லிட்டர் நீரானது செலவு செலவிடப்படுது ஸோ அப்போ அஞ்சு லட்சம் லிட்டர் செ
அந்த நம்ம தமிழ்நாட்டில் இழக்கக்கூடிய நீரின் அளவு மறை நீரின் அளவு அஞ்சு லட்சம் லிட்டர் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அப்போது நம்ம என்ன சொல்லலாம் எல்லா உற்பத்தியும் நிறுத்திடலாமா எல்லா உற்பத்தியும் நிறுத்திட்டால் நம்ம பொருளாதாரம் என்ன ஆகிறது அப்படிங்கிற கேள்வியும் வரும் இப்போது நம்ம நீரை நமக்காக பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஸோ அப்போது நம்ம பணம் சம்பாதிப்பதற்காக வெளிநாடுகளுக்கு நம்ம நீரை விற்றுக்கிட்டே இருந்தோம்னா இன்னைக்கு நாம் குடிக்கிற ஒரு லிட்டர் தண்ணி குடி தண்ணியோட விலை வந்து இருபது ரூபா அப்படின்னு சொல்லி வந்துருச்சு நம்ம ஒவ்வொரு ஆஃபீஸ்லேயும் ஒரு தண்ணி கேன் வந்து கொண்டாந்து வச்சுருக்கோம் அதோட ஆவரேஜாக ஐம்பது ரூபா அறுபது ரூபா அப்படிங்கிறது செலவு பண்ணுறோம் அப்போ அந்த குடிநீரே விலைக்கு போகக்கூடிய ஒரு சூழல் நமக்கு வந்து ஏற்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லலாம் அப்போ மறை நீர் அப்படிங்கிறது மறைமுகமாக நம்ம நாட்டோட வளங்களை திருடக்கூடியதில் ஒன்று அப்படிங்கிறது தெளிவாக்குது இப்போ உலக அளவில் நீர் எப்படி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா உலக அளவில் கடலில் தான் அதிகமான நீர் நன்னீரோட சதவீதம் வந்து கம்மி தொண்ணூற்றேழு சதவீதம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பயன்படுத்த முடியாத அளவில் தான் நமக்கு வந்து நீர் இருக்குது மூணு ப சதவீத நீர் தான் வந்து நன்னீராக இருக்குது அதுலேயும் புள்ளி மூணு சதவீதம் தான் நம்ம நேரடியாக நிலத்தின் மேற்பரப்பிலையோ அல்லது ஆறுகளாகவோ குளங்களாகவோ தேக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நீராக இருக்குது அப்போ அந்த புள்ளி மூணு சதவீத நீரை நம்ம எப்படி எஃபெக்டிவாக பயன்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இருக்குது அப்போ ஒரு நீர் ஒரு ஒரு நாடு நீரை எப்படி பயன்படுத்திக்குது அப்படிங்கிற அடிப்படையை தான் நமக்கு முக்கியத்துவமாக பார்க்கப்படுது ஸோ அப்போது ஒரு நாட்டில் எழுபது சதவீத நீர் வந்து விவசாயத்துக்கு தான் பயன்படுத்துகிறாங்க இருபத்தி ரெண்டு சதவீத நீர் வந்து தொழிற்சாலைகளுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க அப்போது தொண்ணூற்றி இரண்டு சதவீதத்திற்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நீரானது விவசாயத்திற்கும் தொழிற்சாலைகளுக்கும் போயிடுது மக்களுக்குன்னு கிடைக்கக்கூடிய நீர்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வெறும் எட்டு சதவீத நீர் பொருள் நீர் தான் நமக்கு வந்து கிடைக்குது ஸோ அப்போது ஒரு நார்மலாக ஒரு துணி உற்பத்தி பண்ணுறோம் நூறு கிலோ துணியை வந்து நான் உற்பத்தி பண்ணியிருக்கேன் நான் எவ்வளோ நீர் செலவு பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பதாயிரம் லிட்டர் வந்து நான் செலவு பண்ணுறேன் அப்போ நூறு கிலோ துணிக்கு நாற்பதாயிரம் லிட்டர் வந்து செலவு பண்ணுறதுனால நீர் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து குறையுதுங்கிறது ரெண்டாவது விஷயம் முதல் விஷயம் வந்து மாசு எப்படி பொல்யூட் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் பொல்யூட் ஆகிறதுக்கு அவங்க டேர்ம் யூஸ் பண்ணுறது டிடிஎஸ் அப்படிங்கிற டேர்ம் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க டோட்டல் டிசால்டு சாலிட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வா ஒரு வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறாங்க நம்ம இன்னும் சாலிட்னாவே நமக்கு தெரியும் கொஞ்சம் திட்டா நிலைமையில் இருக்கக்கூடியது அப்போ அந்த மாசு பொருட்கள் பொல்யூட்டேடு கண்டென்ட் வந்தீங்கன்னா நம்ம ஆற்றுல கலக்குது நம்ம ஆற்றுல இருக்கக்கூடிய அந்த கண்டென்ட்டை எடுத்து நம்ம ஆய்வு செய்கிறோம் எவ்வளோ வரைக்கும் இருக்கலாம் அஃபோர்டபுளாக அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறுலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு டிடிஎஸ் வரைக்கும் இருக்கலாம் அப்போ ஆயிரத்தி ஐநூறு டிடிஎஸ்ஸை தாண்டுது அப்படின்னா அந்த நதி மாசடைந்ததற்கான தொடக்கமாக பார்க்கப்படுது அப்போ மாசு அடைந்திருக்குன்னா நம்ம நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய திருப்பூரில் இந்த ஓரத்து பாளையம் அணையிலே எவ்வளோ மாசு இருக்குங்கிறத நம்ம ஒரு கால்குலேட் பண்ணோமா ஆறாயிரம் டிடிஎஸ் வரைக்கும் இருக்குது அப்போ ஆயிரத்தி ஐநூறு டிடிஎஸ் தான் லிமிட்னு சொன்னால் நமக்கு எங்கே போய் நிற்கிதுன்னா ஆறாயிரம் டிடிஎஸ் இருக்குது இது நான் சொல்கிறது மினிமம் மேக்ஸிமம் பதினேழாயிரம் டிடிஎஸ் வரைக்கும் போகுது அப்போது ஒரு நதி எவ்வளவு மாசு அடைந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ அந்த தோல் பொருள் தொழிற்சாலை அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்குறோம் நம்ம ஊரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ராணிப்பேட்டை அந்த ஏரியாவில் ஆம்பூர் இந்த ஏரியாவில் இருக்குது பாலாறு அப்படிங்கிறதுக்கு அங்கே ஒரு மையமாக நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ அந்த பாலாறு அப்படிங்கிறது எப்படி மா மா மாசு அடையுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டிடிஎஸ் வரைக்கும் அது வந்து மாசு அடைந்து போகுது பொல்யூட் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு தோல் பதினெட்டு தொழிற்சாலையில் நூறு கிலோ இருக்கக்கூடிய ஒரு தோலை நான் வந்து பதினெட்டுறதுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னா அதோட ஃபினிஷிங் வெயிட்டுன்னு பார்ப்போம் அதோட கடைசி நிலைமையில் இருக்கக்கூடிய வெயிட்னு பார்த்திங்கன்னா இருபதுலேருந்து முப்பது கிலோ வரைக்கும் தான் வருது அப்போ இருபதுலேருந்து முப்பது கிலோன்னா முப்பது கிலோன்னா வச்சுக்கோமே நூறுலேருந்து முப்பது பச்சுனா எழுபது கிலோ மாசு க அந்த ஆற்றுல கலக்குது அப்போ நூறு கிலோவுக்கு எழுபது கிலோ பொல்யூட் கண்டென்ட் வருது அப்படின்னா அதோட லெவல் எந்த இடத்துல இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் கடைசியாக நம்ம பார்க்குறது வந்து டாக்டர் மேலின் அப்படிங்கிற ஒரு பற்றி இந்த டாக்டர் மேலின் ஸ்வீடன் நாத்தை சார்ந்தவர் இவர் ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து கொடுத்துருந்தார் என்ன ரிப்போர்ட்னா ஒரு 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 நாட்டில் ஒரு இருக்கக்கூடிய நீரோட அளவு எப்படி இருக்கலாம் 
எப்படி ஒரு நாடு தன்னோட நீர் தேவையை பூர்த்தி செய்த நாடு வறட்சியான நாடு அதோட பொருளாதாரம் பாதிக்கக்கூடிய அளவில் நீர் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் டாக்டர் மேலினோட சொல்லுபடி கன மீட்டர்னு வச்சுக்கலாம் கன மீட்டர் அளவு அடிப்படையில் பார்க்கும்போது இரண்டாயிரம் கன மீட்டர் இருக்குது அப்படின்னா அந்த நாடு நன்னீர் அளவில் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைடு போதுமான அளவு நீர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் அந்த இரண்டாயிரம் ஆயிரத்தி எழுநூறுவா குறைஞ்சிச்சுன்னா ஆயிரத்தி எழுநூறு கன மீட்டர் இருக்குதுன்னா அங்கே வறட்சி நிலவுது அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் அப்போ வறட்சின்னா நமக்கு தெரியும் தண்ணி கிடைக்கிறதுல ஒரு தட்டுப்பாடு இருக்குது அதுக்கடுத்தது ஆயிரத்துக்கு போயிடுச்சு ரெண்டாயிரத்தில் பாதி ஆயிரம் ஆயிரத்துக்கு போயிடுச்சுன்னா பொருளாதார ரீதியில் அந்த நாடு பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போது தமிழ்நாடு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோமா தமிழ்நாட்டுக்கு எவ்வளோ கன மீட்டர் அடிப்படையில் நீர் இருக்கு மேலின் டிஸ்கிரிப்ஷன் படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுக்கு தொள்ளாயிரம் கன மீட்டர் இருக்கு ஆயிரத்தை விட இன்னும் நூறு கம்மியாக தொள்ளாயிரம் கன மீட்டர் மட்டும்தான் தமிழ்நாட்டுக்கு இருக்கு ராஜஸ்தானுக்கு அடுத்தது அதாவது ராஜஸ்தான் கடைசியா குறைவான மழை பொழிவை பெறக்கூடிய ஒரு மாநிலமா இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி தமிழ்நாடு அப்படிங்கிறது இருக்குது அப்போ நம்ம எவ்வளவு பெரிய ஆபத்தான நிலைமையில இருக்கோம் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் மறை நீர் பற்றி இன்னும் விரிவான விளக்கங்கள் அடுத்த வீடியோல வருது அதை பார்க்கலாம் நன்றி